Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unsere Gäste heute Morgen sind Kai Scheller, der Präsident des Bundesrechnungshofes. An seiner Seite stehen ebenfalls gleich für Nachfragen zur Verfügung Rolf Flör, der Leiter des Prüfungsgebietes Grundsatzaufgaben, Finanzkontrolle und Pressesprecher Martin Winter. Herr Scheller, herzlich willkommen. Sie sind zu uns gekommen als Premiere und in der Hoffnung, dass das jetzt eine lange Tradition wird mit Bemerkung des Bundesrechnungshofes. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag. Heute darf ich Ihnen in der Tat erstmalig die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes vorstellen. Ich bin vor fünf Monaten neu ins Amt gekommen. Zunächst möchte ich den Blick werfen auf die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Bundes. Positiv festzuhalten ist, dass der Bund künftig, jedenfalls in den nächsten vier Jahren, mit dem Geld auskommen will, das er einnimmt. Erstmals seit 46 Jahren sind keine neuen Kredite für den Haushaltsausgleich vorgesehen. Dieser Kurs sollte konsequent fortgesetzt werden. Für einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt sehen wir allerdings Risiken und Belastungen. Vier Punkte dazu. Zinsausgaben. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Zinssätze langfristig so niedrig bleiben. Bei jährlichen Bruttokreditaufnahmen von rund 200 Milliarden Euro würden höhere Zinssätze deutlich und schnell auf die Zinslast im Bundeshaushalt durchschlagen. Sprudelnde Steuereinnahmen, ja, aber schon jetzt müssen Einnahmeerwartungen nach unten revidiert werden. Zudem ist noch offen, ob die bisherigen und eingeplanten Einnahmen aus der Kernbrennstoffsteuer beim Bund bleiben. Positive Einmaleffekte gibt es durch die Absenkung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds. Diese Absenkung ist aber keine dauerhaft angelegte Entlastung. Mittelfristig dürfte der Finanzbedarf hier wieder steigen. Und zusätzliche Belastungen, zum einen durch Leistungen des Bundes an die Länder, zum anderen durch die im Koalitionsvertrag vereinbarten prioritären Maßnahmen der Bundesregierung. Lassen Sie mich auf diese Belastungen etwas näher eingehen. 15 Milliarden Euro an bislang eingeplanten Überschüssen für die Jahre 2015 bis 2017 stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung, denn sie decken nun die prioritären Maßnahmen der Regierung ab. Dazu gehören auch die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung. Vom neuen Rentenpaket sind zwar zunächst vor allem die Rentenkassen betroffen. Mittelfristig werden sich die Leistungsverbesserungen aber auch im Bundeshaushalt niederschlagen. Je ungünstiger die Kassenlage in der Rentenversicherung, desto intensiver die Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Weitere Belastungen entstehen durch die umfänglichen Leistungen des Bundes an Länder und Gemeinden und die Gefahr weiterer Zugeständnisse des Bundes. Das betrifft die Finanzierung von Hochschulen und Kindertagesstätten oder die Grundsicherung im Alter, um nur einige Beispiele zu nennen. Die finanziellen Handlungsspielräume des Bundes erscheinen angesichts der bestehenden Lasten ausgereizt. Finanzierung und Gesetzesvollzug sind häufig hochgradig zwischen Bund und Ländern verflochten. Das führt zu unwirtschaftlichem Handeln, setzt falsche Steuerungsanreize und erschwert die Kontrolle der Verwendung von Steuermitteln. Diese Verflechtung ist Gift für einen nachhaltigen Bundeshaushalt und einen nachvollziehbaren Haushaltsvollzug. Aufgabe, Kompetenz und finanzielle Verantwortung sollen zusammenfallen. Sie gehören in eine Hand. Die anstehende Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen eröffnet die Chance für, einen, für eine Entflechtung. Bund und Länder sind jetzt aufgefordert, die Finanzbeziehungen auf eine solide Grundlage zu stellen. 
Hierzu werde ich der Politik Anfang kommenden Jahres konkrete Vorschläge zu einzelnen Handlungsfeldern machen. Zusammenfassend stellen wir also fest, konjunkturell bedingte Entlastungen werden herangezogen, um neue und auf Dauer angelegte Belastungen zu finanzieren. Mittel- bis langfristig versteinert der Bundeshaushalt auf diese Weise zunehmend. Wesentlicher Ausgabenblock sind die Ausgaben für Soziales. Auf sie entfallen 2015 rund 153 Milliarden Euro. Das ist mehr als die Hälfte des Volumens. Rechnet man noch die Zinsausgaben hinzu, sind schon 60 Prozent des Haushalts belegt. Allein auf die Finanzierung der verschiedenen Alterssicherungssysteme entfallen 109 Milliarden Euro, also mehr als ein Drittel der Gesamtausgaben. Für, nein, bis Ende 2018 sollen die Sozialausgaben überproportional auf fast 172 Milliarden Euro anwachsen, natürlich nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung in unserem Lande. Dagegen stagniert der Anteil der Investitionen. Im Haushalt 2015 liegt die Investitionsquote bei 8,9 Prozent und damit auf dem Niveau der letzten zehn Jahre. Nach dem Finanzplan soll sie sogar bis 2018 auf 8,3 Prozent absinken. Für einen zukunfts- und krisensicheren Haushalt kommt es deshalb umso mehr auf eine strukturell wirkende Hauslands Haushaltskonsolidierung an. Dazu gehören eine kritische Überprüfung der Ausgaben und strukturelle Verbesserungen auf der Einnahmenseite, beispielsweise durch eine Erfolgskontrolle von Steuervergünstigungen oder durch Reformen im Bereich der Umsatzsteuer. Das ist aber nicht vorgesehen. Daher besteht die Gefahr, dass politischer Handlungsspielraum für neu hinzutretende und zukunftsbezogene Aufgabenfelder weiter verloren geht. Der Bund sollte die jetzt günstigen Rahmenbedingungen daher nutzen, um das erklärte Ziel eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts sowie eine Verringerung der zu hohen Schulden konsequent umzusetzen. Zentrale Säulen einer soliden Finanzpolitik sind der Verzicht auf eine Neuverschuldung sowie der Abbau der Schulden sowie eine Stärkung der Investitionen. Die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes zielen auf konkrete Einsparmöglichkeiten und auf Mehreinnahmen ab, als auch auf Verbesserungen im Verwaltungshandeln. Für Letztere kann nicht immer eine monetäre Wirkung beziffert werden. Deshalb sind diese Empfehlungen aber nicht weniger wichtig. Sie können nämlich helfen, den Verwaltungsvollzug nachhaltig zu verbessern. Gerade in ausgabenintensiven Bereichen des Bundeshaushalts kommt es auf optimierte Strukturen an. Und deshalb ist Transparenz von ganz besonderer Bedeutung. Damit komme ich zum Verkehrshaushalt. Die höchsten Investitionsausgaben im Bundeshaushalt fließen in die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere in den Bundesfernstraßenbau sowie in den Erhalt und in den Ausbau der Schienenwege. Im Jahr 2013 waren dies knapp 10 Milliarden Euro, 5,4 Milliarden Euro für die Straße und 4,4 Milliarden Euro für die Schiene. Gerade hier fehlt es aber an Transparenz. Die Kostenentwicklung von Verkehrsinfrastrukturprojekten kann häufig nicht nachvollzogen werden. So bleiben die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments auf der Strecke. Wir fordern hier Verbesserungen, gerade weil hier so viel Geld investiert wird. Verkehrsinfrastrukturprojekte sollten künftig für alle Verkehrsträger einheitlich und damit vergleichbar im Bundeshaushalt abgebildet werden. Die finanzrelevanten Informationen müssen einem Mindeststandard genügen. 
Bei besonders komplexen Projekten sind mehr Informationen wichtig. Das ist naheliegend. Zum Beispiel zum Projektumfang oder zur Änderung in der Finanzierungslaufzeit. Die Kostenentwicklung eines Projektes von Beginn an im Auge behalten zu können, ist essentiell für das Parlament, für die Öffentlichkeit und für den Bundesrechnungshof. Der Haushaltsausschuss hat aktuell auf unsere Empfehlungen hin das Verkehrsministerium aufgefordert, für Verkehrsinfrastrukturprojekte, Verkehrsinfrastrukturprojekte mit Aufstellung des Haushalts für 2016 auch transparenter zu veranschlagen. Zum Bundesfernstraßenbau. Hier haben wir unter anderem auf die Defizite bei der Bundesauftragsverwaltung hingewiesen. Das ist die Verwaltung der Straßen durch die Bundesländer im Auftrag des Bundes. Häufig wird hier fehlerhaft oder falsch dimensioniert geplant. Ein Beispiel ist hier die Erstellung einer Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der A14. Sie kostete 700.000 Euro und war unnötig.